Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Lima Karomah Syekh Abdul Qadir Al Jailani saat dilahirkan Syekh Abdul Qadir Al Jailani dilahirkan di Naif Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah Bertepatan dengan 1077 Masehi Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah bertepatan dengan 1166 Masehi Pada usia 90 tahun beliau dikebumikan di Baghdad, Irak Pada malam beliau dilahirkan ada lima karomah kemuliaan Karomah yang pertama ayah Syekh Abdul Qadir yaitu Abi Solih Musa Janki pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diiringi para sahabat dan Imam Mujtahidin serta para wali Rasulullah bersabda kepada Abi Solih Musa Janki wahai Abi Solih kamu akan diberi putra oleh Allah putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang sangat tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian dan anakmu ini termasuk anakku juga kesayanganku dan kesayangan Allah karomah yang kedua setelah kunjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir nanti kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi Sultanul Aulia seluruh wali selain Imam Maksum semuanya di bawah pimpinan putramu Karomah yang ketiga Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu baru menyusu setelah berbuka puasa Karomah yang keempat di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggangi burok pada malam Mi'raj Karomah yang kelima pada malam dilahirkan Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun ini juga sesuatu hal yang luar biasa Demikian kisah lima karomah Syekh Abdul Qadir Al Jailani saat dilahirkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.